ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാമലൈക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കിടിലൻ ചോറാണ് പിലാഫ് റൈസ് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നമുക്ക് സൈഡ് ഡിഷ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ വെറുതെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൈസാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ ആയിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലിലും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ വെജ് സ്റ്റോക്കാണ് ആദ്യം തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ സൈസിലുള്ള സവാള അല്പം വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് തന്നെ ഒരു കുക്കറിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലോട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് റൈസാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു കിലോനാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിലും സെയിം അളവ് തന്നെ മതി ഒരു വലിയ ക്യാരറ്റ് ഇതുപോലെ വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതൊരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി ഭാഗമാണ് ചെറിയ ക്യാപ്സിക്കം ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു വലിയ തക്കാളിയാണ് മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് തക്കാളി വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഒരു പിടി മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഒരു പിടി പാഴ്സി ലീവ്സ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് പെപ്പർ കോൺസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലി മല്ലിപ്പൊടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് പൊടി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് മല്ലിയായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ശരിക്കും ഒരു മല്ലിയായിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതില്ലാത്ത കാരണമാണ് ഞാൻ പൊടി ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര മുതൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചിക്കൻ ഹെബ് സ്റ്റോക്കാണ് ഇത് കുറച്ച് ഹെബ്സ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കാണ് ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണിത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ സാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇത് ഇല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് മാത്രമായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇതൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ നല്ലോണം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചിക്കൻ ബോൺസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചിക്കൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീറ്റ് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് മട്ടണോ ബീഫോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ്റെ മീറ്റെല്ലാം മാറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ബോൺസ് ആണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതൊരു ഈസി വേർഷനാണ് അതായത് ഇത് ഞാൻ കുക്കറിലാണ് വേവിക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് വലിയൊരു പാത്രത്തിൽ ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെ കത്തിച്ച് സ്റ്റോക്ക് ആക്കി എടുക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു രണ്ട് ലിറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഒരു ലിറ്റർ ആക്കി മാറ്റണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കടച്ച് വെച്ച് ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ അതായത് ഫസ്റ്റ് വിസിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും അതിന് ശേഷം ലോ ആക്കി വെച്ചിട്ട് മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം പ്രഷർ കളയാനും പാടില്ല അങ്ങനെ സ്റ്റോക്ക് തയ്യാറായതിനു ശേഷം അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് ബസ്മതി റൈസ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു മൂന്ന് കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാല് കപ്പാണെങ്കിലും ഏകദേശം സെയിം അളവിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്കൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം സ്റ്റോക്ക് എല്ലാം തയ്യാറായതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒലിവ് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഒലിവ് ഓയിൽ ആണ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏഴ് ഗ്രാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ പട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ റോസ്മെല്ലൊന്ന് മാറട്ടെ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ട് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു പത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി ആദ്യം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ടായിട്ട് കീറിയിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു നല്ല ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു സവാള മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്കൊരു ഹാഫ് സവാള കൂടെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പത്ത് സ ചെറിയ ഉള്ളിയും പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് സവാളയും അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിമിൽ ലോ ആക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം നിങ്ങൾ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് പിന്നെ ഇതേ നേരത്തെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ള ആ ഹെപ് സ്റ്റോക്ക് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് അത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തതാണ് അത് ചൂടോടെ തന്നെ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് അരിച്ചതിന് ശേഷം ചൂടോടെ വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് നോക്കിയതിന് ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ അതിലിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് റൈസ് ചേർക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിളക്കുന്നത് വരെ അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ച അരി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളമെല്ലാം പോയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ അരിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധാരണയായിട്ട് പിലാഫ് റൈസിന് ബസ്മതി റൈസാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ കൈമയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം എനിക്ക് കൈമ റൈസ് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേർത്തത് രണ്ട് റൈസിൽ ഉണ്ടാക്കിയാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് തിളക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെക്കാം അപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളച്ച് സോറി അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് അടച്ചു വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ലോ ആക്കി കൊടുക്കണം ഇതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുഴുവനായിട്ട് വെള്ളം വറ്റിയിട്ടില്ല കുറച്ച് കൂടെ വെള്ളം ഇതിൽ ബാക്കി കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാകുമ്പോൾ കറക്റ്റാണ് അതിനുശേഷം ലോ ആക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം റൈസ് വേവിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വേവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉടഞ്ഞു പോകും ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് കളറാണ് യെല്ലോ കളറും റെഡ് കളറും ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇത് ഒരു കാണാനുള്ളൊരു അട്രാക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ പിലാ ഫ്രൈസ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് തരം കളറിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടാറുള്ളത് അപ്പം ആ ഒരു ഒരു വ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനും ഇതിങ്ങനെ ചേർക്കുന്നത് വീണ്ടും നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ അടച്ച് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം നല്ലോണം ലോ ആയിരിക്കണം ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈസൊക്കെ ഡ്രൈ ആയി പോവും ഇനി ഇന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക റൈസ് വെന്ത് ഉടയാതെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ സലാഡോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ടൊമാറ്റോ ചട്നിയോ മിൻ ചട്നിയോ ഏത് കൂട്ടിട്ട് വേണേലും കഴിക്കാം ഇത് വെറുതെ കഴിക്കാൻ തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കാം അടിയിലൊരു കട്ടുള്ള പാത്രം വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി അങ്ങനെ അതിന് ശേഷം ഞാനിതാ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടാണ് സെർവ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്